नमस्कार वहमजा एजुकेशन में आप सबन हार्दिक स्वागत है आज विडियो में आज लैक्चर में आज टॉपिक में आप धोरण दस विषय विज्ञान नो पाठ पेलो जमन नाम है रासायणिक प्रक्रियाओं समीकरणों विषय अपने अभ्यास करवाना चाहिए चालू करता पे जो तब आ चेनल ने सब्सक्राइब न करी हो तो सब्सक्राइब कर बे लाइकन दबाओ विडियो ने लाइक करो तथा तब मित्रों परिवार दोस्तों सुधी जरूर थी आ वीडियो ने शेर कर सो जी चलो चालू करिए आप धोरण दस विषय विज्ञान ना पाठ पहले जमन नाम है रासायणिक प्रक्रियाओं समीकरणों एक वस्तु मित्रों चालू करता पे कहवा तमने के वीडियो ने आँखों जोजो आ वीडियो जो बाद तमने आखू प्रकरण एक मोडे थी जैसे आवड़ी जैसे समझाई जैसे वाँचव तो पड़ से परंतु आखू समझाई जैसे हम मित्रों पेला पांच पाठ अपने रसायण विज्ञान है अपनी जी टेक्स्टबुक है धोरण दस तरह भाग में वेचाये है एक केमेस्ट्री एक फिजिक्स एक बायोलॉजी एट के रसायण शास्त्र तो, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान आ तन में वेचायेली है मित्रों तो यहाँ तो पहला जी पांच पाठ है रसायण विज्ञान है आ पाठ मैं मित्रों तो तरह तत्वों नाम पाका करवा खूबज जरूरी है लाइन शर्ट तत्वों नाम पाका करेला होवा जो मित्रों अमुक वस्तु एवं होवी कहीं फरजियात गोखवी ज पड़ती हुए यहाँ कहीं सूत्र न हो कहीं सूत्र मारी एट जवाब आ जाए मित्रों गोखवी ज पड़ती हुई के तो आ तत्वों नाम एक तीस तत्वों नाम आवड़वा जो के रीतना पाका करवा तो मित्रों रोज सवार उठी ने डायरेक्ट ब्रश कर पेला उठी ने सूता पहला आ बे वार ते वाँची लियो रोज पंदर दी एवं करो ए तमने ई पा का थी जाए मैं एवं रीतना पाक कर जो एक तमने एनी झलक आपूँ हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरेलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सिजन फ्लॉरिन नियोन सोडियम मेग्नेशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लॉरिन आर्गोन पोटेशियम कैल्शियम स्केंडियम टिटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मेग्नीस आयन कोबाल निकल कोपर जिंक हाइड्रोजन से चालू करवा झींक सुधी नाम अव रीतना पाका कर लेवा गोखीज लेवाज रीतना बोलवा एम नहीं कि हाइड्रोजन एच एवं रीतना नहीं हाइड्रोजन लीम लिथियम एवं रीतना गोखवा रहे पाठ चालू करता पे मित्रों आम अमुक संज्ञा आपेली है तम विषे पे महित मेरी ले आग पाठ में अपन ने तकलीफ न थाय के आयनों नाम और संज्ञाओ जो है तो कि सोडियम एने कहवा एन ए प्लस पोटेशियम के प्लस सिल्वर ए जी प्लस कोपर सी यू प्लस हाइड्रोजन एच प्लस हाइड्राइड पाचा ईडी आए न ईड आए न मित्रों एट पर जाजा भागे माइनस हे जो जो एच माइनस क्लोराइड एट के क्लोराइड एट के क्लोरिन सी एल थाय माइनस एट क्लोराइड ब्रोमाइड बी आर माइनस ब्रोमीन बी आर ईडी से पाचा ईड से एट के माइनस आयोडाइड एट्ले कि आई माइनस एमोनियम एन एच फोर प्लस हाइड्रोक्साइड ई डी आई ओ एच माइनस नाइट्रेड मित्रों आम नाइट्रेट है परंतु एम माइनस आपसे भले ईड एवं न हो हाइड्रोजन कार्बोनेट तो एच सी ओ थ्री माइनस मेग्नेशियम एम जी टू प्लस कैल्शियम सी ए टू प्लस सींक सेड एन टू प्लस आयन एफ ई टू प्लस कॉपर सी यू टू प्लस ऑक्साइड ओ टू माइनस सल्फाइड एस टू माइनस कार्बोनेट सी ओ थ्री टू माइनस सल्फाइड एसओ थ्री टू माइनस सल्फेट एसओ फोर टू माइनस एल्युमिनियम एट के ए एल थ्री प्लस आयन एट के एफ ई थ्री प्लस प्लस एफ ई एट के आयन मित्रों याद रखो ना आयन ने बीजी भाषा में कहवा लोखंड आयन एट्लेज लोखंड याद रखो नाइट्राइड एन थ्री माइनस और फॉस्फेट पीओ फोर थ्री माइनस अटली वस्तु अटली संज्ञाओं नाम याद रहें अमुक जरूरी अणुसूत्रों हमें आपने पे जी लें तो कि मित्रों बेरियम क्लोराइड बी ए सी एल टू सोडियम क्लोराइड एन एस सी एल कोपर क्लोराइड सी यू सी एल टू मेग्नेशियम क्लोराइड एम जी सी एल टू एमोनियम क्लोराइड एन एच फोर सी एल पोटेशियम क्लोराइड के सी एल पोटेशियम नो के क्लोराइड नो सी एल एल्युमिनियम क्लोराइड ए एल सी एल थ्री बेरियम ब्रोमाइड एट के बी ए बी आर टू पोटेशियम ब्रोमाइड के बी आर पोटेशियम एट के ब्रोमाइड नो बी बी आर एवं रीतना मित्रों लखेला है जो सको तब पोटेशियम आयोडाइड के आई लिथियम हाइड्राइड एल आई एच कॉपर ऑक्साइड सी यू ओ मेग्नेशियम ऑक्साइड एम जी ओ सींक ऑक्साइड जेड एन ओ आयन ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड एफ ई टू ओ थ्री 
लेड ऑक्साइड पीबीओ फेदर्स फेरिक ऑक्साइड एट के एफ थ्री ओ फोर लोखंड नो काट एट के एफ ई टू ओ थ्री आ लोखंड काट न मित्रों अपन ने अणुसूत्र आप कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड एट करी चूनो मित्रों अगियार बार बार बहु आश करी चूनो सी एओ जमन अणुसूत्र है सल्फेड आयोडाइड एट के एसओ टू कार्बन डायक्साइड एट कार्बन ट्राइक्साइड है जो ट्राइक्साइड एट ट्राइक्साइड सीओ थ्री डायक्साइड हो तो सीओ टू अपन ख्याल से कार्बन डायक्साइड एट के सीओ टू एम पे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड एन टू ओ लेड नाइट्रेड लेड एट के पीबी अमुक वस्तु हो एफी एट के आयन लेड एट के पीबी याद रखो लेड नाइट्रेड एट के एनओ थ्री टू पीबी एनओ थ्री टू कॉपर नाइट्रेड एट के सीयू एनओ थ्री टू सिल्वर नाइट्रेड एट के एजी एनओ थ्री सींक नाइट्रेड एट के जेड एन एनओ थ्री टू सोडियम हाइड्रोक्साइड एन एओ एच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एट का फोरेलो चूनो ओलो करी चूनो हो आ फोरेलो चूनो सी एओ एच टू फोरेलो चूनो एट के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेरियम हाइड्रोक्साइड एट के बी एओ एच टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल सींक कार्बोनेट जेड एन सीओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट सी ए सीओ थ्री ग्लूकोज ग्लूकोज मोस्ट आई एम पी सी सिक्स एच ट्वेल ओ सिक्स सी सिक्स एच ट्वेल ओ सिक्स सी सिक्स एच ट्वेल ओ सिक्स एवं रीतना गोखी देवा मिथेन एट के सी एच फोर इथेन आपेलू हो इथेन लखेलू नहीं आम तो हे सी एच थ्री थ्री एट के इथेन मिथेन एट के सी एच फोर एमोनिया एन एच थ्री एल्युमिनियम सल्फेट एट के ए एल टू एसओ फोर थ्री बेरियम सल्फेट एट के बी ए एसओ फोर सोडियम सल्फेट एट के एन ए टू एसओ फोर कॉपर सल्फेट सी यू एसओ फोर सींक सल्फेट जेड एन एसओ फोर पोटेशियम सल्फेट के टू एसओ फोर लेड सल्फेट एट के पी बी एसओ फोर लेड एट पी बी जो फेरस सल्फेट एट के आयन एफ ई एसओ फोर अने फेरस सल्फेट ना स्फटिक एफ ई एसओ फोर डॉट सेवन एच टू ओ मित्रों आ आप जरूरी अणुसूत्रों विषे अपने जय मित्रों तत्वों नाम तक याद हो पे मैं कीधु एम एक तीस तत्वों नाम याद हो तो आ बनाव अपन सहलू पड़े नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्साइड एट अपन ख्याल हो टू नाइट्रोजन थाय एन एट मित्रों जो नाइट्रोजन अपन ने खबर होणुसूत्र ऑक्साइड ओ टू एवं रीतना खबर हो तो आप गमे तो अभी रीतना अणुसूत्र कहते तो आप बना सकी एट मित्रों तत्वों नाम गोखी ले भले कि गोखेलू खराब परंतु गोखनिया ज्ञान सबसे महान एम गणी आप अत्यार गोखी ले तत्वों नाम फरजियात गोखवा पड़े एम बीजो कहीं रस्त है नहीं चलो हम जो आप पाठ सौ प्रथम प्रस्तावना रासायणिक प्रक्रिया जय कोईप पदार्थ में रासायणिक फेरफार थे तरह अपने कही सकी कि कोई रासायणिक प्रक्रिया थी कोई पदार्थ में रासायणिक फेरफार थाय तरह कही सकी कि रासायणिक प्रक्रिया थी से के फेरफार तो के दूधन फाटी जवु लोखंड काट लगवो आ बदाय रासायणिक फेरफार कहवा जो रोजिंदा जीवन में मलती रासायणिक प्रक्रिया तो उना ओरडा तापमान दूध बगड़ी जवा क्रिया खाटू थी जाए लोखंड वस्तु कटाई जवा घटना द्राक्षन आथवण था एट्ले द्राक्ष तब थोड़ा दिवस पैरी रहवा दो आम संकोराई जाए आम पानी जेव थी जाए यहाँ खोराकन राधव रंधा खोराकन पाचन थवे श्वसन क्रिया आ तमाम वस्तु रासायणिक प्रक्रियाओ है रासायणिक प्रक्रिया थी सके कि केम ए जा प्रवृत्ति हो प्रवृत्ति जो है तो मित्रों पे एक चेतवनी आप जो आ प्रयोग तब शाला में करता हो तो जो जो आ प्रवृत्ति मैं शिक्षक की मदद जरूरी है जो विद्यार्थी आँखों रक्षण चश्मा पहरी ले तो वो सारूँ आँखों रक्षण हमेशा मित्रों चश्मा पहरी ले जो रासायणिक प्रक्रिया कोईपण प्रयोग करता हो तो हम जो मेग्नेशियम पट्टी ने हवा में सड़गवता मेग्नेशियम पट्टी लेने हवा में सड़गवा प्रयोग है मित्रों आ शू तो आ बर्नर है बर्नर एट तक खबर के एक प्रकार लैब न एक प्रकार गैस लैब एट शू तो केमेस्ट्री लैब हो मित्रों रसायन विज्ञान मेटी लैब हो एक प्रकार गैस वपरमे बर्नर कहते हैं मित्रों ऊपर चीपियो है आ चीपियो 
मेग्नेशियम की पट्टी चिपिया में भरावेली है अँ वॉच ग्लास है एट के नीचे एक वॉच ग्लास राखेलो मेग्नेशियम ऑक्साइड तम अँ सड़गाम एट मेग्नेशियम ऑक्साइड पड़े शू थ तो कि मेग्नेशियम की पट्टी ने सड़गामी तो हवा ऑक्सिजन साथ प्रक्रिया करे और मेग्नेशियम ऑक्साइड बनावे अवलोकन मेग्नेशियम की पट्टी जगारा मारती एट के प्रज्वलित सफेद कलर की ज्योत की सड़गे मित्रों तो ज्योतना कलर पर आपने जो हो सफेद कलर की ज्योत की सड़गे है सफेद पाउडर एट के राख में परिवर्तन से मेग्नेशियम थाय पाउडर ए मेग्नेशियम ऑक्साइड है मेग्नेशियम ऑक्साइड मेग्नेशियम तमज हवा ऑक्सिजन वे प्रक्रिया थवा मित्रों आ मेग्नेशियम ऑक्साइड उद्भव उद्भवे क्या थी तो कि मेग्नेशियम और हवा मित्रों ऑक्सिजन साथ प्रक्रिया कर मेग्नेशियम ऑक्साइड उद्भवे जो तम रासायणिक समीकरण रासायणिक समीकरण शू काम लख तो अपने आखू लख मेग्नेशियम की पट्टी तीने सड़गवता हवा ऑक्सिजन साथ प्रक्रिया कर मेग्नेशियम ऑक्साइड बने आटलू लखे तो के लाबू थे एना करता एक अवधिक रेक मित्र प्रक्रिया दर्शा दे तो समझाई जाए कि एम जी वत्ता ओ टू एट्ल के एम जी ओ आ आग टू और आग टू शू काम मूका तो कि मित्रों समीकरण ने सतुलन करवाय एम जी के आ बाजू तो कि बे आ बाजू एम जी के बे आ ओ के से तो कि बे आ बाजू अँ एक ओ अ आग एट बे कर दीदू है कि बे ओ आने कहवा सतुलन सतुलन करता विस्तार में आप आज पाठ में आग बनवा विडियो ने आँखों जोजो अंत सुधी जोजो सरस रीतना हूँ बधु समझा दईश आ प्रक्रिया मित्रों संयोगीकरण की प्रक्रिया है मित्रों अँ एक वस्तु लें कि मेग्नेशियम ने पट्टी ने काच पेपर वे घसी ने साफ करो पे तो मेग्नेशियम धातु खूबज क्रियाशील होतावरण में खुली राखता वातावरण में रहे ऑक्सिजन साथ प्रक्रिया कर सपाटी पर मेग्नेशियम ऑक्साइड स्तर बना दिए मेग्नेशियम पट्टी से क्रियाशील हो तो यहाँ शू थ तो मेग्नेशियम हो वातावरण ऑक्सिजन साथ प्रक्रिया कर एक अलग ऑक्साइड स्तर बना दिए थे पट्टी पर आ स्तर मेग्नेशियम की पट्टी ने सड़गवता अटकवे कि जी स्तर हो मेग्नेशियम की पट्टी ने सड़गवता अवलोकन जो तो मित्रों पे लेड नाइट्रेटेशियम आयोडाइड हो बने मिश्रण करने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वे प्रक्रिया थी और पोटेशियम नाइट्रेट नेड नाइट्रेट है पोटेशियम आयोडाइड है भाई पोटेशियम नाइट्रेट न मित्रों पीड़ा रंगन द्रावण मे रंग याद रखो पीड़ा रंग न द्रावण मे रासायणिक समीकरण तमन सालू है याद रखा आ लेड नाइट्रेट लेड एट पी बी नाइट्रेट न एनो थ्री टू के एल के एल एट के पोटेशियम आयोडाइड और आ टू नहीं लखेलू है ये अपने सतुलन करता शीखू एम तक ख्याल आ जाए ये आप पाठ में आग सतुलन करता शीखना छे हम लेड आयोडाइड एट के पी बी आई टू और पोटेशियम नाइट्रेट एट के के एन ओ थ्री आग टू सतुलन करने लखेलो है ये सतुलन करने आग जुए थे वायु उद्भव और तापमान में परिवर्तन हम मैं तो वायु उद्भव और तापमान में परिवर्तन थे रासायणिक प्रक्रिया करो तरह तो झींकनी मदद थी हाइड्रोक्लोरिक दानादार झींक नाखेली झींक न बीजु नाम जसत जसत एट झींक पर मंद सल्फ्यूरिक एसिड की प्रक्रिया हाइड्रोजन वायु निर्माण करे शू करे हाइड्रोजन वायु निर्माण जो है तमन अवलोकन आ प्रक्रिया दरमियान हाइड्रोजन वायु उत्पन्न थे झींक क्लोराइड और झींक सल्फेट बना क्लॉनिकल फ्लास्क गरम थे एट के रासायणिक प्रक्रिया दरमियान उष्मा उत्पन्न थे रासायणिक प्रक्रिया थे एना दरमियान उष्मा ऊर्जा उत्पन्न थाय एक उष्मा शोषक प्रक्रिया है रासायणिक समीकरण तमन जो तो झींक जेड एन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट के एच सी एल नींक क्लोराइड एट के जेड एन सी एल टू बने हाइड्रोजन वायु एच टू हाइड्रोजन वायु उत्पन्न थाय बीजू रासायणिक समीकरण 
जिंक सल्फ्यूरिक एसिड साथ प्रक्रिया करो सल्फ्यूरिक एसिड नु अणुसूत्र ख्याल हो तो के एच टू एस ओ फोर बराबर है जिंक सल्फेट एट जेड एन एसओ फोर बने अमा हाइड्रोजन वायु मुक्त थाय उपरयुक्ता तय प्रवृत्ति प्रवृत्ति आधार अपने कही सकी कि नीचे दर्शाला अवलोकनों पैकी कोईपण अवलोकनों की मदद की रासायणिक प्रक्रिया थी सके नक्की कर सकते कोईपण रासायणिक प्रक्रिया थी सके आम एम कीधु से अवस्था में परिवर्तन थाय रंग में परिवर्तन थाय वायु कई उद्भव था तो अथवा तो तापमान में मित्र परिवर्तन था याद रखो अवस्था एट तो घन में प्रवाही प्रवाही में वायु वायु में घन एवं घन प्रवाही वायु अवस्था थे रंग फरे पीड़ो कलर आगे जुत आप वायु ना उद्भव थाय आम मित्रों जो तब हाइड्रोजन वायु उत्पन्न थे तापमान में घनी परिवर्तन थत हो क्वेश्चन लखेला है मित्रों आ क्वेश्चन ना जवाब आपने तथा स्वाध्याय मेन वस्तु है टेक्स्टबुक स्वाध्याय प्रश्नों जवाब ना वीडियो अलग बना आम खाली आपने आखो पाठ समझवा रासायणिक समीकरणों विषे महिति में रासायणिक समीकरण लखवा जरूर केम पड़ी आगे अपने समीकरणों जो जी सको आ समीकरण है आ समीकरण लखवा जरूर कई शूकाम पड़ी समीकरणों लखाय के रीतना समीकरणों सतुलत करने मैं तमने कीधु तो आ सतुलत के रीतना थाय जुए छे हम कोईपण रासायणिक प्रक्रिया वक्य स्वरूप वर्णन घणु लाबू थी जाए वक्य स्वरूप लखो तो आखू तब लख बधु लाबू थी जाए मित्रों ते संक्षिप्त स्वरूप संक्षिप्त एट के टूका स्वरूप लखी सक गुजराती में आ मित्रों संक्षेपीकरण याद रखो संक्षिप्त करने के मोटो पेराग्राफ दीदो हो टूको करवा हूँ तक गुजराती विडियो में शीखा दी दईश आम करने सौ सरल मार्ग है तेने शब्द समीकरण स्वरूप में लखव शब्द समीकरण शाब्दिक समीकरण स्वरूप में लखी नाखवा वक्य स्वरूप जो तो जयरे मेग्नेशियम की पट्टी हम सड़गे तरह मेग्नेशियम ऑक्साइड में रूपांतरित थाय आटलू वक्य लख पड़े एनी मित्र तो शाब्दिक समीकरण जो तो मेग्नेशियम वत्ता ऑक्सिजन एट मेग्नेशियम ऑक्सिजन बे वे प्रक्रिया थाय मेग्नेशियम ऑक्साइड बने एक वस्तु याद रखो समीकरण में आ बाजू डाबी बाजू जी वस्तु लखाई है मित्रों ने प्रक्रियको कहवा शू कह प्रक्रियको कहे जमनी बाजू जी वस्तु लखाई है जी छेले मे नीपजो कहमें मेग्नेशियम और ऑक्सिजन वे प्रक्रिया कर तो मेग्नेशियम और ऑक्सिजन ने प्रक्रियको कहमें लोखंड में काट सुकाम लगे तो लोखंड हवा भेज बे प्रक्रिया करे तो लोखंड हवा भेज ये बैने प्रक्रियको कहवाये सामें काट लगे काट ने नीपज कहमें आम मेग्नेशियम और ऑक्सिजन वे प्रक्रिया थाय बने ने प्रक्रियको कहमें मेग्नेशियम ऑक्साइड मे मेग्नेशियम ऑक्साइड ने नीपज तरीके दर्शावा नीपज कह डाबी बाजू प्रक्रियको जमनी बाजू नीपज एवं रीतना अत्यार समझ सको जी बे वस्तु हो भेगी थी ने जी वस्तु बनावता हो तो जी बे वस्तु भेगी थाय जी बे वस्तु प्रक्रिया करे तो प्रक्रियको कहमें प्रक्रिया करे एट प्रक्रियको कहमें सामें जी परिणाम मे जी जवाब आए तो नीपजो कहमें तीरनी डाबी बाजू प्रक्रियको तीर की जमनी बाजू नीपज दर्शा रासायणिक फेरफार अनुभवता पदार्थों ने प्रक्रियको कहमें प्रक्रिया दरमियान उत्पन्न थता नवा पदार्थों ने नीपज कहमें जो पदार्थ उत्पन्न थे तेने नीपज कहमें जो प्रक्रिया करता होने प्रक्रियको कहमें हम मित्रों घनी हो मेग्नेशियम वत्ता ऑक्सिजन आंतु बीजा कोईपण रासायणिक समीकरण हो तो एम कहमें कि हवा ऑक्सिजन नी हाजरी में प्रक्रिया करवा तो उपर अँ ये हो वस्तु वारा नहीं लखे ये तरह हूँ तमने कहीश हम तो प्रक्रियको शाब्दिक समीकरण में डाबी बाजू तमी वच्चे प्लस चिन्ह द्वारा लखाई है जेनी जेनी वच्चे प्रक्रिया थती हो त्या वे प्लस लखी नाखा मेग्नेशियम ऑक्सिजन बे वे प्रक्रिया थाय वे प्लस की निशा लखेली है निपजों जमनी तरफ वे प्लस चिन्ह द्वारा लखाई है आम मित्रों निपज एक मे मेग्नेशियम ऑक्साइड परंतु ऊपर एक आपने निपज जो है आपने ऊपर एक प्रक्रिया जो है तो आम जी सको झिंक सल्फेट वत्ता हाइड्रोजन वायु मे तो वे शू कर प्लस करू बे वस्तु अलग अलग मे एट वे प्लस तरीके प्लस चिन्ह सरवाड़ा चिन्ह तरीके बताए तीरों अग्रभाग निपजों तरफ होने 
તીરની પ્રક્રિયાને દિશા દર્શાવે છે તીરનો આગળનો ભાગ જો આ બાજુનો ભાગ છે એને આગળનો ભાગ કહેવાય તે હંમેશા અગ્ર ભાગ નહીં સોરી મિત્રો આ એરાવાળો ભાગ છે તેને આગળનો ભાગ કહેવાય તે હંમેશા નીપજ તરફ હોય છે અગ્ર ભાગ નીપજો તરફ હોય છે અને તે પ્રક્રિયાને દિશા દર્શાવે છે જો મોટું તીર દોરું તો મિત્રો આ તીરનો જે આ એરોવાળો ભાગ છે એને અગ્ર ભાગ કહેવાય એ હંમેશા નીપજ સામે હોય છે હવે રાસાયણિક સમીકરણ લખવું રાસાયણિક સમીકરણ કેવી રીતના લખી શકાય તત્વોના નામ આવડતા હોય તો કોઈ પણ સમીકરણ પૂછે તેમાંથી આપણે લખી શકીએ અને સાથે સાથે સંતુલિત પણ કરી શકીએ આપણે શાબ્દિક સમીકરણ ને વધુ સંક્ષિપ્ત એટલે કે ટૂંકમાં લખી શકીએ જો શબ્દોની જગ્યાએ રાસાયણિક સૂત્રોનો ઉપયોગ કરીએ તો આ શબ્દો શાબ્દિક રીતના મિત્રો ટૂંકમાં લખવું કે મેગ્નેશિયમ વધતા ઓક્સિજન એટલે કે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ મળે પરંતુ એને મિત્રો આપણે રાસાયણિક સૂત્રોની મદદથી લખવું હોય તો તો કે મેગ્નેશિયમનું એમ જી થાય ઓક્સિજનનું ઓટું થાય અને મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડનું એમ જી ઓ થાય તત્વોના નામ પહેલાં હાઇડ્રોજન હિલિયમ લિથિયમ બેરેલિયમ બોરોન એવી રીતના પાકા કરો એ સાથે સાથે મિત્રો પછી ઈ એકવાર વાંચી લેવાનું હાઇડ્રોજન એટલે એ જ ને એવી રીતના એ પણ વસ્તુ વાંચી લેવાની એમને રાસાયણિક સૂત્રો પણ વાંચી લેવાના રાસાયણિક નામ પણ વાંચી લેવાના અહીં તેરની બંને બાજુ તત્વના પરમાણુની સંખ્યા સમાન નથી તત્વના પરમાણુ સમાન નથી મિત્રો એક નિયમ છે જોજો અમુક નિયમ તમને કહી દઉં રાસાયણિક પ્રક્રિયાના તો કે પચાસ ગ્રામ વત્તા પચાસ ગ્રામના કોઈ પણ બે વસ્તુ હોય ને એના સ્વારા પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો સામા મિત્રો પચાસ વત્તા પચાસ સો ગ્રામ નીપજ મળે અથવા તો સો ગ્રામથી ઓછી નીપજ મળે જેટલી વસ્તુ ભેગી કરવામાં આવે એના શેની પ્રક્રિયા થાય તો મિત્રો જેટલી વસ્તુ હોય એટલી અથવા તો એના કરતાં ઓછી હંમેશા નીપજ મળે જો અહીંયા સો ગ્રામ નીપજ ન મળે અને એની જગ્યાએ નેવું ગ્રામ નીપજ ખાલી મળે તો દસ ગ્રામ ગયું ક્યાં તો કે વચ્ચે જે પ્રક્રિયા થાય એમાં ઉર્જાની જરૂર પડે એ ઉર્જા તરીકે મિત્રો એ દસ ગ્રામ વપરાતું હોય છે યાદ રાખજો બીજી વસ્તુ હંમેશા રાસાયણિક સમીકરણ સંતુલિત હોવું જોઈએ કેવી રીતના તો કે એમ જી અહીંયા કેટલા છે એક સામેની બાજુ એરાની સામેની બાજુ એમ જી કેટલા છે એક ઓ કેટલા છે તો કે ઓ બે છે સામેની બાજુ ઓ કેટલા છે તો કે એ એક જ છે તો હંમેશા સંતુલિત હોવું જોઈએ કે આ બાજુ ઓ બે હોવા જોઈએ આ બાજુ ઓ બે હોવા જોઈએ હવે એ સંતુલિત કરવું હોય તો અહીંયા બે ઉમેરી દઉં તમને તો ઓ ટુ થઈ ગયા બે વાર ઓક્સિજન થઈ ગયા તો કે હા પરંતુ એમ જી બે વાર થઈ ગયા પરંતુ એમ જી એક વાર છે તો સાથે સાથે અહીંયા બે લખી દઉં તો તમે જોઈ શકો છો કે ટુ એમ જી બે વાર એમ જી અહીંયા બે વાર એમ જી ઓ ટુ અહીંયા ઓ પણ બે વાર છે એટલે આ સંતુલિત થઈ ગયું અને વિસ્તારમાં સંતુલન કરતા આપણે શીખવાના છીએ આ તો ટૂંકમાં તમને એક ટેલર બતાવી એવું ઝલક આપી કેવી રીતના થાય આથી આ પ્રકારના સમીકરણ પ્રક્રિ આ રાસાયણિક સમીકરણને અસંતુલિત રાસાયણિક સમીકરણ કહેવામાં આવે છે સંતુલિત નથી એટલે કે અસંતુલિત કહેવામાં આવે છે આ પ્રકારના રાસાયણિક સમીકરણને પ્રક્રિયા માટેનું માળખાકીય રાસાયણિક સમીકરણ કહેવામાં આવે છે સંતુલિત રાસાયણિક સમીકરણ વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ હવે મિત્રો તો કે આપણે સંતુલિત રાસાયણિક સમીકરણને સંતુલિત રાસાયણિક સમીકરણમાં અસંતુલિત રાસાયણિક સમીકરણ છે અસંતુલિત સંતુલિત નથી તેને આપણે સંતુલિત રાસાયણિક સમીકરણમાં ફેરવવું પડે કારણ કે દર સંચયના નિયમનું તે પાલન કરે છે દર સંચયના નિયમનું પાલન કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં દર એટલે કે દ્રવ્યનું સર્જન નતું થતું નથી કે તેમનો વિનાશ થતો તો નથી મેં તમને ઓલું ઉદાહરણ આપ્યું હતું પચાસ ગ્રામ વધતા પચાસ ગ્રામ સામે થાય તો કે આ સો ગ્રામ હોય કે આ સો ગ્રામથી ઓછું હોય ઓછું શું કામ થાય અમે લોકો વિનાશ પણ થતો નથી તો કે ઓછું જે થયું હોય ઉર્જા સ્વરૂપે પરિવર્તન પામે ઉર્જામાં રૂપાંતર થયું હોય એટલે ઓછું થાય પરંતુ વધારે વસ્તુ મળતી નથી એટલે કે કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં નીપજોમાં રહેલા તત્વનો કુલ દર દર એટલે કે વજન કુલ દર પ્રક્રિયકમાં રહેલા તત્વના કુલ દર જેટલું જ હોય છે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા શરૂ કરતા પહેલાં અને પૂર્ણ થયા બાદ રહેલા દરેક તત્વોના પરમાણુઓની સંખ્યા સમાન રહે છે પરમાણુની સંખ્યા તો હંમેશા સમાન રહીએ 
मलखाकीय रासायणिक समीकरण ने समतोलित करव खूब जरूरी बने रासायणिक समीकरण ने समतोलित करने पद्धति ने हिट एंड ट्रायल पद्धति कहवाई है जी पद्धति द्वारा रासायणिक प्रक्रिया ने समतोलित कर पद्धति ने हिट एंड ट्रायल पद्धति तरीके ओ खूब अगत्य ना शब्द ने याद रखा जो शब्द रासायणिक समीकरण ने समतोलित करने सोपान सोपान एट के पगला हिट एंड ट्रायल पद्धति सोपान एट शू तो स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप जो है तो सौ प्रथम लोखंड पानी साथ प्रक्रिया समीकरण नीचे मुजब है एक समीकरण आप दीद कि लोखंड पानी साथ प्रक्रिया थे लोखंड एट एफ ई थे पानी एट एच टू ओ थ ख्याल होनी प्रक्रिया करो तो एफ ई थ्री ओ फोर मे एच टू अलग उत्पन्न थे हाइड्रोजन वायु अलग मे हम अँ एफ ई के एक अँ के तरह तो यू समतुलित करव जो से हाइड्रोजन परमाणु के बे अँ हाइड्रोजन के बराबर है ऑक्सिजन एक परंतु अँ ऑक्सिजन के चार परमाणु है परमाणु की संख्या अलग है एट संतुलित करव पड़े हम सोपान एक सोपान एट के स्टेप वन सौ प्रथ सौ प्रथम सूत्र ने फरते बॉक्स बनाए सूत्र ने फरता अँ बताया प्रमाण बॉक्स बना देवा बॉक्स की अंदर कहीं फेरफार करने सोपान नंबर बीजो स्टेप बे प्रक्रियकों निपजों में रहे तत्वों परमाणु की संख्या की याद बनाव परमाणु की संख्या याद एफ ई अँ पे प्रक्रियकों अँ निपजो हम एफ ई में प्रक्रियकों के अँ जी सको तब हलो परमाणु संख्या के तो एकज है एट एक लिखो हम निपजों में एफ ई नहीं तो अँ एफ ई तरह से जी सको एट तरह लिखू हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने क्या संख्या के लिए एच की संख्या परमाणु संख्या एचना तो अँ बे लिखी सामें के बे एट अँ बे हम अँ ओ ओनी बात आई ओ न परमाणु संख्या अँ एक एट एक लिखू अँ ओ के चार एट के अँ चार लखेलू है जी सको हम सोपान नंबर तीज स्टेप तीज पे तो बॉक्स बना लीधु पी अभी रीतना अपने कोष्टक में लखी लीध मैं तो दर वक्त वो बॉक्स बनावा कोष्टक करवा जवाय नहीं परंतु आम सोपान आप सोपान जो जेना कारण शुरुआत में तब आई रीतना करो तो सहलू पड़े अमुक समीकरण अघरा हो मित्रों थात न हो सतुलन तो मित्रों तो रीतना अपने स्टेप बाय स्टेप करव पड़े नगर तो मोडेज तमने मैं ऊपर एक समीकरण सतुलित कर बताइ तो मोडेज थी जाए यह रीतना तमने प्रेक्टिस् प्रमाण मोडे करता तुम शीखी जासो वु परमाणु धरावता संयोजन पसंद करो अं एफ ई थ्री ओ फोर वु परमाणु धरावता संयोजन पसंद करनेना है आम सौ वु परमाणु से अँ जो एफ ई थ्री ओ फोर एफ ई थ्री ओ फोर आधु परमाणु धरावत संयोजन है वु परमाणु धरावत संयोजन है त्यारबाद जन्म सौ परमाणु धरावत तत्व क्यों है आखे आख संयोजन थे आम सौ परमाणु धरावत तत्व क्यों है तो एफ ई तो तरह से ओ के चार एट के ओ फोर से ऑक्सिजन पसंद करो एट के ऑक्सिजन है हम जमनी तरफ ऑक्सिजन चार परमाणु है डाबी तरफ नीपज में मत एक परमाणु है डाबी बाजू एच टू और चार वे गुणो एफ ई वता एच टू ओ एफ ई थ्री ओ फोर वता एच टू वु परमाणु धरावत संयोजन पसंद करू एफ ई थ्री ओ फोर एम परमाणु धरावत तत्व क्यों तो ओ फोर एफ ई तन है ओ चार है एट परमाणु धरावत चार है हम ई सामे बाजू जो ओ के अँ एक है एट मित्रों अँ चार सामें बाजू एच टू ओ है एने चार वे गुणवा पड़े चार आ रहा गुणी दियो तो ऑक्सिजन चार आ बाजू चार थी गया रेडी चार थी गया तो ओके आग जो आम स्टेप बाय स्टेप एफ ई चार आधा गुण दीदा जी सको अने आ बीजू प्रक्रिया एमने लिखी एफ ई ने एच हजूप समतोलित नहीं एफ ई और एच जी सको हजू समतुलित नहीं एफ ई अँ एक है जैसे अँ सा तरह से अँ एच टू अँ एच के बे अँ एच चार गुणा बे चार बे आठ कुल एच थी गया है जी सको प्रथम आपने एच ने पसंद करिए डाबी बाजू एचना आठ परमाणु है मित्रों जो जो डाबी बाजू एचना आठ आ परमाणु आठ केम दिया तो मित्रों अभी रीतना लिखू हो फोर एच 
અને ટુ નાના કરો કેવી રીતના લખેલું હોય તો ચાર અને બે નો હંમેશા ગુણાકાર કરવાનો હોય શું હોય યાદ રાખજો ગુણાકાર કરવાનો હોય ચાર બે આઠ એચ ના આઠ પરમાણુ છે આ બાજુ એચ ટુ લખેલું છે એટલે કે એચ ના બે પરમાણુ છે તો આ બાજુ આગળ ચાર લખી દે તો એચ ના આઠ પરમાણુ થઈ જાય થઈ જાય એટલે કે એચ નો મામલો પૂરો તો કે હા પૂરો જ્યારે જમણી બાજુ એચ ના બે પરમાણુ છે જ્યારે જમણી બાજુ એચ ટુ ને ચાર વડે ગુણતા તો એચ ટુ છે એને અહીંયા ચાર સાથે ગુણી દેવાના છે ચાર સાથે ગુણી દીધા આગળ આપણે હવે માહિતી મેળવીએ અહીંયા પણ જોઈ શકો છો ચાર સાથે ગુણી દીધા હજુ એફી ને સંતો એફી સંતોલિત નથી એફી છે સંતોલિત નથી ડાબી બાજુ એફી નો એક પરમાણુ છે જ્યારે જમણી બાજુ એફી ના ત્રણ પરમાણુ છે ડાબી બાજુ એફી અહીંયા એક જ છે જ્યારે આ બાજુ ત્રણ છે તો શું કરવાનું અહીંયા ત્રણ સાથે ગુણી દઈ તો આ બાજુ એફી ત્રણ થાય આ બાજુ એફી ત્રણ થયા હવે એચ કેટલા થયા ચાર બે આઠ એચ કેટલા થયા અહીંયા ચાર બે આઠ ઓ કેટલા થયા તો કે ઓ અહીંયા આગળ ચાર છે અહીંયા કાંઈ ન હોય તો એક તો હોય જ ચાર એક આ ચાર એટલે ચાર અને અહીંયા ઓ કેટલા થયા ચાર ઓ થયા એટલે કે આખે આખી પ્રક્રિયા હવે આખે આખું આ રાસાયણિક સૂત્ર જે સંતુલિત થઈ ગયું છે સમીકરણ સંતુલિત થઈ ગયું છે તેની ડાબી બાજુ એફી ને ત્રણ વડે ગુણતા ત્રણ આર એફી ને ગુણે દીધું હવે મિત્રો સમીકરણની બજે બાજુ પરમાણુની સંખ્યા સમાન છે બે બાજુ પરમાણુની સંખ્યા સમાન થઈ ગઈ માટે તે સંતુલિત રાસાયણિક સમીકરણ હવે તેમને કહેવામાં આવે છે આ સંતુલન કરવા માટેની એક લાંબી પદ્ધતિ થઈ પદ્ધતિ નંબર બે જોઈએ સમીકરણ સંતુલન કરો સમીકરણ આપી દીધું છે એફી વધતા એચ ટુ ઓ એટલે કે આયન વધતા પાણી એફ થ્રી ઓ ફોર વધતા એચ ટુ મળે છે સોપાન એક ખાના બનાવો ચોરસ બનાવ્યા ઉપર બનાવ્યા હતા એમ સૌ પ્રથમ ધાતુના પરમાણુઓને સરખા કરો અહીં નીપજમાં એફી ધાતુના પરમાણુ ત્રણ છે જ્યારે પ્રક્રિયામાં એફીના પરમાણુઓ ત્રણ વડે ગુણીશું અહીંયા એફીના નીપજમાં એફી ત્રણ છે ધાતુ શું છે એફી એફીના પરમાણુ ત્રણ છે એટલે સામે એફીને ત્રણ સાથે ગોઈના અધાતુના પરમાણુઓને સંતોલિત કરવા મિત્રો ધાતુ અને અધાતુ વિશે તમે આગલા ધોરણમાં ધોરણ નવમાં ભણી ચૂક્યા છો જો તમને ન આવડતું હોય ધાતુ ક્યાં પરમાણુ ક્યાં અધાતુ ક્યાં અધાતુ ક્યાં તો મિત્રો તમે ગૂગલમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો આવર્ત કોષ્ટક આવર્ત કોષ્ટકમાં તમારે ધાતુ અધાતુ અને અલગ કલરમાં દર્શાવેલા હશે તેમાંથી તમે પાકા કરી શકો છો ધાતુ ક્યાં અધાતુ ક્યાં તેમ છતાંય તમને ન મળે તો તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કહેજો હું કંઈક વ્યવસ્થા કરી દઈશ અધાતુના પરમાણુને સમતોલિત કરવાના ઓક્સિજન પરમાણુઓ નીપજમાં ચાર છે ઓક્સિજનના પરમાણુઓ નીપજમાં ચાર છે જોવો જોઈએ ઓક્સિજનના નીપજમાં ચાર છે આ પ્રક્રિયા કોના નીપજ હોય તો ખબર જ છે નીપજમાં ચાર ઓક્સિજનના પરમાણુ છે તેથી પ્રક્રિયામાં એચ ટુ ઓ ને ચાર વડે ગુણી દઈશું એચ ટુ ઓને ચાર આરે ગુણી દીધા આમાં કર્યું તેમ જ આમાં કરવાનું છે પરંતુ આમ ધાતુ ન અધાતુ ને એવી રીતના આમાં કીધું છે હવે અધાતુના પરમાણુ હાઈડ્રોજનને સંતુલિત કરવાનો તો કે નીપજમાં હાઈડ્રોજનના પરમાણુ બે છે નીપજમાં હાઈડ્રોજનના પરમાણુ બે છે જ્યારે પ્રક્રિયકોમાં હાઈડ્રોજનના પરમાણુ અહીંયા કેટલા થાય તો કે ઓ ફોર સોરી એચ ટુ આવી રીતના ફોર એચ ટુ લખેલું છે ફોર એચ ટુ એટલે કે ચાર બે આઠ ગુણાકાર કરવાનો આઠ છે એટલે અહીંયા આગળ ચાર સાથે ગુણી દે એટલે થઈ જાય અંતમાં પ્રક્રિયકો અને નીપજોના પરમાણુની સંખ્યા બંને પરમાણુએ સમાન થવી જોઈએ તે ચેક કરવાનું છે પદ્ધતિ નંબર ત્રણ આવી બહુ જાજી પદ્ધતિ છે મિત્રો પદ્ધતિ નંબર ત્રણ એ બી સી ડી પદ્ધતિ પહેલાંને એ નામ આપ્યું બીજાને બી એના પછી સી અને ત્રીજાને ડી નામ આપ્યું જોયું સોપાન બે એફ ઇ બરાબર એ થ્રી સી એટલે શું થયું એફ ઇ આયન શું છે તો કે એ અને બરાબરની બાજુ શું છે તો કે સીની અંદર ત્રણ આયન છે જુઓ સીમાં ત્રણ એફ ઇ છે એટલે કે થ્રી સી લખ્યું હવે એચ અહીંયા બીની અંદર એચ બે છે એટલે કે ટુ બી લખ્યું જ્યારે સામે એચ કેટલા છે અહીંયા ડીની અંદર બે એચ છે એટલે કે ટુ ડી લખ્યું આ તો બહુ અઘરી પડે આવું તમે કરવાનું નહીં હવે ઓ લખ્યું પણ તું આમાં આપ્યું છે એટલે સમજવું તો જોશે તો ઓક્સિજન આમાં આ બાજુ ઓ કેટલા છે પ્રક્રિયકોમાં તો કે અહીંયા એક જ ઓ છે એટલે અહીંયા ખાલી એમને બી લખ્યું સામે ઓ ચાર છે એટલે કે અહીંયા ફોર સી લખ્યું ઉપરના ત્રણેય સમીકરણોમાં એ બી સી ડી પૈકી જે સૌથી વધુ વખત સમીકરણમાં આવતું હોય તેના બરાબર એક લેતા અહીં બી અને સી બંને સમીકરણમાં આવે છે ગણિત થઈ ગયું હો તો હવે બી બરાબર એક લેતા મિત્રો જો બી બરાબર સૌથી વધુ શું આવે તો કે એકવાર એ આવ્યું 
પછી સી કેટલી વાર આવે છે એક અને બે વાર બી એક અને બે વાર આવે છે ડી એક વાર આવે પરંતુ આમાં બે લીધું છે બી લીધું છે તો આપણે આમાં બી બરાબર એક લીધું તો કે ટુ બી અને ટુ ડી બરાબર ટુ ડી તો અહીંયા એક લઈ લઈ એટલે કે ટુ ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટુ બરાબર ડી બરાબર એક મળે છે એટલી વસ્તુ યાદ રાખીએ હવે ઓક્સિજનનો વારો ઓ એટલે કે આમાં બી બરાબર ફોર સી છે તો આને બીની જગ્યાએ એક લઈ લઈ બી બરાબર ફોર સી અહીંયા જો ઓમાં છે દેખાય ઓમાં બી બરાબર ફોર સી છે તો બીની જગ્યાએ એક લઈ લઈ એક બરાબર ફોર સી એટલે કે સી બરાબર એક ચતુર્થાંશ હવે એફઈ એફઈમાં એ બરાબર થ્રી સી એફઈનું જો અહીંયા રહ્યું એ બરાબર થ્રી સી તો અહીંયા મિત્રો આમાં બીમાં કાંઈ છે નહીં બી તો આમાં છે નહીં તો કેવી રીતના કરશું પરંતુ આપણને સી મળી ગયું છે સી બરાબર વન ચતુર્થાંશ દેખાય એકના છેદમાં ચાર તો આપણે સીની જગ્યાએ એકના છેદમાં ચાર મૂકશું અહીં એકના છેદમાં ચાર મૂક્યું એટલે એ બરાબર ત્રણ ચતુર્થાંશ હવે એ બી સી ડીની કિંમત અહીંયા વચ્ચે આગળ જ અહીંયા એ બી સી ડી આપ્યા છે ને ત્યાં કિંમત મૂકી દેવાની જો અહીંયા બધે કિંમત મૂકી દીધી હવે મેં તો બંને બાજુ ચાર સાથે ગુણી દેવાના જો અહીંયા છેદમાં ચાર છે અહીંયા છેદમાં ચાર વધારાના તો છેદ તો કાઢવો જ પડે આમાં છેદ તો લખાય નહીં મેં તો રાસાયણિક સૂત્ર સમીકરણમાં એટલે બે બાજુ ચાર વડે ગુણી દો એટલે આપણને આ સમીકરણ મળી જાય આપણે એમને એમ સમીકરણમાં જોતાં જોતાં એક પછી એક વસ્તુને આપણે અલગ કરતું જવાનું ને લો મેં તમને બતાવ્યું હતું ઉપર એફીનું કરીને એવી રીતના આપણે સંતુલન કરી દેવાનું હવે અગત્યની વસ્તુ આવે છે ખૂબ જ સમજવા જેવી વસ્તુ છે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના પ્રકાર વિશે સમજવાનું છે સંતુલન કરતાં હવે શીખી ગયા છો ત્રણ ત્રણ પદ્ધતિ જોઈ હવે તો સાવ ગોખાઈ ગયું હોય કેમ સંતુલન કરવું સાવ સહેલું છે એમાં કાંઈ ખોટી આપણે વધારે બુદ્ધિ વાપરવાની જરૂર છે નહીં સાવ સહેલી જ વસ્તુ છે તે સંતુલન કરવાની હવે રાસાયણિક પ્રક્રિયાના પ્રકાર મેં અમુક અમુક પ્રકાર હોય એમાં પહેલો પ્રકાર છે સંયોગીકરણ સંયોગીકરણ કોને કહેવાય તો કે બે અલગ અલગ વસ્તુ હોય એ બેમાંથી પ્રક્રિયાઓ થાય અને બેની એક જ વસ્તુ બને તેને સંયોગીકરણની પ્રક્રિયા કહેવાય ત્યારબાદ વિઘટનની પ્રક્રિયા એ અને બી આ બે ભેગા હોય કોઈ પણ એક દ્રાવણ હોય બે વસ્તુ ભેગા કરેલી એક દ્રાવણ હોય તેને પ્રક્રિયા તેની પ્રક્રિયા કરાવો તો એ અને બી બે અલગ અલગ થઈ જાય છૂટા છૂટા થઈ જાય તાને વિઘટનની પ્રક્રિયા કહેવાય વિઘટન થાય એટલે વિઘટનની પ્રક્રિયા સંયોગીકરણ સંયોગી કરણ થવું એટલે કે સંયોજન થવું ભેગું થવું એટલે કે સંયોગીકરણની પ્રક્રિયા વિઘટન એટલે કે અલગ અલગ થવું વિસ્થાપનની પ્રક્રિયા કોને કહેવાય તો કે એક એ વસ્તુ લીધી અને એક સાથે સાથે બી સી બે ભેગી વસ્તુ લીધી એની પ્રક્રિયા કરાવો તો એ સી મળે અને બી વસ્તુ આખી અલગ થઈ જાય વિસ્થાપન થઈ જોયું એક દ્વિવિસ્થાપન એટલે કે વધારે એક કરતાં વધારે વિસ્થાપન થવું આ બાજુ એ બી છે આ બાજુ સી ડી છે તો એની સામે તમે પ્રક્રિયા કરો તો એ ડી અને બી સી મળે એ ડી અને બી સી એટલે કે આમાંથી આમાંથી એક તત્વ હોય આમાંથી એક તત્વ ભેગું થઈ અને એક વસ્તુ મળે અને આનું એક તત્વ અને આનું બીજું તત્વ હોય એ ભેગું થઈને એક વસ્તુ બનાવે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન વિશે હવે મિત્રો આપણે આગળ જોશું સંયોગીકરણની પ્રક્રિયા પહેલાં આપણે સમજીએ આ ખાલી ટૂંકમાં કીધું હવે આપણે ડિટેલમાં ઓક્સિડેશન ને તે બધું સમજવાનું છે પહેલું સંયોગીકરણ આવે એ વત્તા બી બરાબર એ બી એના આપણે ઉદાહરણ પણ જોશું ઉદાહરણ તમારે યાદ પણ રાખવાના એક્ઝામમાં પૂછે કે વિસ્થાપનની પ્રક્રિયાના બે ઉદાહરણ આપો ન યાદ રાખ્યા હોય તો સલવાઈ જાય એટલે ફરજિયાત યાદ રાખવાના જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં બે કે તેથી વધુ પ્રક્રિયકો વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ અને એક જ નીપજ બનતી હોય તેને સંયોગીકરણની પ્રક્રિયા કહે છે બે કે તેથી વધુ પ્રક્રિયકો સાથે પ્રક્રિયા થાય અને એક જ નીપજ એટલે કે એક જ વસ્તુ સામે બને તેને ટુ એમ જી અહીંયા એસ શું કામ લખેલા છે તો કે મિત્રો એસ એટલે સોલિડ જી એટલે ગેસ યાદ રાખજો એસ એટલે સોલિડ જી એટલે ગેસ અને એલ આપેલું હોય તો લિક્વિડ એસ એટલે કે સોલિડ સોલિડ એટલે કે ઘન પદાર્થ બરાબર જી એટલે કે ગેસ ગેસ એટલે કે વાયુ પદાર્થ અને એલ એટલે કે લિક્વિડ લિક્વિડ એટલે કે પ્રવાહી પદાર્થ મેગ્નેશિયમ અને ઓક્સિજન વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય છે ને મેગ્નેશિયમનો ઓક્સાઇડ બને છે ટુ એમ જી ઓ આગળ અહીંયા ટુ શું કામ લગાવી દો છે ને અહીંયા ટુ શું કામ લગાવી દો છે સંતુલન કરતાં હમણાં શીખી ગયા કોલસાનું સળગવા મેગ્નેશિયમની પટ્ટીનું સળગવું હતું હવામાન ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરે પહેલો જ પ્રયોગ જોયો હતો આ પ્ર આ જ આપણે પ્રક્રિયા હતી શ્રી ગણેશ કહી રહ્યા હતા આ પાઠના એક કે તમને યાદ હોય તો હવે કોલસાનું સળગવું તો કે સી વધતા હવામાન ઓક્સિજન સાથે ઓટું સાથે સળગે આ સોલિડ એટલે કે ઘન પદાર્થ છે આ ગેસ એટલે કે વાયુ પદાર્થ છે સામે સી ઓ ટુ મળે એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ મળે જે પણ ગેસ છે મિત્રો જીન આવી રીતના ગેસ સોલિડ અને લિક્વિડ એ તે સાઈડમાં 
काउंस में लखवा हो अमुक वस्तु एवं होसमय हो लिक्विड में आती हो सोलिड में आती हुए हाइड्रोजन और ऑक्सिजन में पानी निर्माण थवनी प्रक्रिया जो आ हाइड्रोजन एच टू ऑक्सिजन ओ टू बे गैस है एच टू ओ एट के पानी बने आग टू शू काम आयो टू शू काम आयो सतुलन करता शीखा प्रवृत्ति कैल्शियम ऑक्साइड पानी साथ प्रक्रिया करे तो बिक्कर लीध बिक्कर एट के काचन वसन मित्र तो अमुक अमुक वस्तु आम केमेस्ट्री तब भणता हो रसायन विज्ञान भणता हो तो रसायन विज्ञान की भाषा में ज बोलवा होम के काचन वसन हो तपेला जो मोटू काचन वसन हो तो आपने बिक्कर कहवा बराबर चमची उपयोग करता हो चमची ने स्पेच्यूला तरीके ओ स्पेच्यूला तरीके कहवा याद रखो हम जय गैस हो सड़गा मीनबत्ती जो मीनबत्ती न हो मित्र वालों जी गैस साथ ज भरालो आप गैस ना बाटलो हो तेवी साथ ज मित्रों तमने भरालू होने तम पर एट गैस उत्पन्न होते हुए हम मित्रों आ बिक्कर लीधु एम पानी भरु एनी अंदर कैल्शियम ऑक्साइड तब जो सको कैल्शियम ऑक्साइड ने पानी साथ प्रक्रिया थी फोरेलो चूनो बने फोरेलो चूनो बना प्रक्रिया मोस्ट टाइम पी से याद रखा जेवी है कई रीतना तो क्या कैल्शियम ऑक्साइड ने कैल्शियम न ऑक्साइड हो कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड एट शू थ तो आप तत्व नाम याद रखे हो कैल्शियम एट सी ए ऑक्साइड एट के ऑक्सिजन साथ प्रक्रिया करे एट के सी ए ओ बने तमी पानी साथ प्रक्रिया करता पानी एट एच टू ओ साव सामान्य याद आवड़त हो पानी साथ प्रक्रिया करो तो मेरे तो फोरेलो चूनो बने कैल्शिय फोरेलो चूनो बने अवलोकन कैल्शियम ऑक्साइड खूबज जोश थी पानी साथ प्रक्रिया करी और फोरेलो चूनो एट के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फोरे फोरेला चूना बीजू नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रासायणिक नाम कहवा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाए और पुष्कर प्रमाण में उष्मा उत्पन्न करे एट गर्मी उत्पन्न करे पीछे ते आख दावन अदर तो पहला शुरुआत में गरम हो आ प्रक्रिया में बे प्रक्रिया कहो सी एओ एट के कैल्शियम ऑक्साइड और एच टू ओ एट के पानी वच्चे रासायणिक प्रक्रिया थी और एकज नीपज एट के सी एओ एच टू एकज नीपज बने से आ प्रक्रिया ने संयोगीकरण की प्रक्रिया कहमन मित्र समीकरण है सी एओ एस एट के सोलिड है एच टू ओ एच एट एच टू ओ लिक्विड है एल एट प्रक्रिया थी सी एओ एच टू ए क्यू एकवाधता उष्मा उत्पन्न थे मित्रों हजी एक वस्तु आई एक एक वा एट के थोड़ा घट प्रवाही होने एक वा कहे याद रखो एक क्यू एट के एक वा घट प्रवाही ने एक वा कहम सोलिड लिक्विड एक वा बराबर वता उष्मा उत्पन्न थे गर्मी उत्पन्न थे कैल्शियम ऑक्साइड फोरेला चूना रासायणिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद रखो ह मित्र एक वस्तु है घर की दीवालों धोरवा प्रक्रिया फोरेला चूना द्रावण न चूना नितरियु पानी उपयोग कर घर की दीवालों धोड़ा कलर कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा कार्बन डायोक्साइड साथ धीमी प्रक्रिया द्वारा दीवालों पर कैल्शियम कार्बोनेट न पातरु पर बना है धोरवा एट लीकेज ने वो थोड़ू थी जाए सरकू तो दीवालों धोरिया बाद तरह दिवस पे कैल्शियम कार्बोनेट निर्माण थे जे दीवालों पर चमक आ जाए चमक आ जाए मित्रों कलर थी जाए चमक आ जाए रासायणिक समीकरण एमन सी एओ एच टू एक घाटू प्रवाही सीओ टू कार्बन डायोक्साइड गैस है कार्बन डाय हवा कार्बन डायोक्साइड साथ प्रक्रिया करे कैल्शियम कार्बोनेट एट के सी ए सीओ थ्री सोलिड है एच टू ओ एट के पानी आरस पहाड़ रासायणिक सूत्र तो मित्रों आरस पहाण एट के सफेद पत्थर आए आरस पहाण आए तक ख्याल है अनु रासायणिक सूत्र सी ए सीओ थ्री याद रखो उष्मा क्षेपक प्रक्रिया एट जे रासायणिक प्रक्रिया में नीपजों निर्माण साथ उष्मा उत्पन्न होती हो प्रक्रिया ने उष्मा क्षेपक प्रक्रिया कहमे प्रक्रिया करता उष्मा उत्पन्न थाय गर्मी उत्पन्न थाय अडो तो गरम थी जाए तो आ प्रक्रिया ने उष्मा क्षेपक प्रक्रिया कहमे उदाहरण टू एम जी वत्ता ओ एट के टू एम जी ओ वत्ता उष्मा उष्मा उत्पन्न थाय प्रक्रिया है आम जी सको सी वत्ता ओ टू एट के सीओ टू कार्बन डायोक्साइड बने उष्मा उत्पन्न थाय टू एच टू वत्ता ओ टू एट के एच टू ओ आग टू ओ आपने सतुलन करने लगे पानी बने उष्मा उत्पन्न उत्पन्न 
કુદરતી વાયુનું સળગવું એટલે કે સી એચ ફોર મિથેન મિથેન ઇથેન બે નામ કીધા હતા ઇથેન એટલે કે સી એચ થ્રી મિથેન એટલે કે સી એચ ફોર યાદ રાખજો મિથેન થ્રી વાળું ઇથેન ઈ કેમ આવે થ્રી વાળામાં ના ફોર એટલે કે મી મિથેન નો મી ચાર વાળામાં આવે મિથેન વધતા ટુ ઓ ટુ એટલે કે સીઓ ટુ વધતા ટુ એચ ટુ ઓ વધતા ઉષ્મા વનસ્પતિ જ દ્રવ્યનું વિઘટન થઈ અને ખાતર બનવું એ ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયા છે આ વનસ્પતિ દ્રવ્યના વિઘટન થઈ અને ખાતર બનવાની પ્રક્રિયા આપણે લેખી યાદ રાખવાનું તમારી નોટબુકમાં તમે ટકાવી શકો છો ટકાવી શકો છો કે વનસ્પતિના દ્રવ્યોનું વિઘટન થઈને ખાતર બનાવવાની ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયાનું રાસાયણિક સમીકરણ અને એમ કરી નીચે સમીકરણ લખી શકાય હવે શ્વસન એક ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયા છે તેમના વિશે વાત કરીએ જીવન જીવવા માટે આપણે ઉર્જાની જરૂર પડે છે સૌને ખ્યાલ છે આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ તેમાંથી આપણને ઉર્જા મળે છે ખોરાક શું કામ ખાય કારણ કે ઉર્જા મળે શક્તિ મળે કાર્ય કરવાની પાચન દરમિયાન ખોરાક વધુ સરળ પદાર્થોમાં વિભાજન થાય છે એટલે કે ગ્લુકોઝમાં વિભાજન થાય સરળ પદાર્થમાં વિભાજન થાય અને પછી તે પચવામાં સહેલો થઈ જાય ઉદાહરણ તરીકે ભાત બટાકા અને બ્રેડમાં કાર્બોદિત પદાર્થો હોય છે આ કાર્બોદિત પદાર્થનું વિભાજન થઈને મિત્રો ગ્લુકોઝ બને છે આ ગ્લુકોઝ આપણા શરીરના કોષોમાં રહેલા ઓક્સિજન સાથે સંયોજાય અને ઉર્જા પૂરી પાડે છે પહેલાં ગ્લુકોઝ બને એ ગ્લુકોઝ જે આપણા શરીરના કોષો હોય આપણું શરીર ખબર હોય તો કોષનું બનેલું છે આગળના આપણે ધોરણ આઠમાં જ જવું કોષોનું બનેલું છે અને મેં બધા કોષો સાથે સંયોજાઈને ઉર્જા પૂરી પાડે છે આ પ્રક્રિયાને શ્વસન કહે છે આ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉર્જા મુક્ત થતી હોવાથી શ્વસન એક ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા છે ઉર્જા મુક્ત થાય ઉષ્મા મુક્ત થાય ઉષ્મા અથવા તો ઉર્જા મુક્ત થાય એટલે કે ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા ગ્લુકોઝનું સી સિક્સ એચ ટ્વેલ ઓ સિક્સ મજા આવે એવું સૂત્ર છે યાદ રાખજો સી સિક્સ એચ ટ્વેલ ઓ સિક્સ અને ગ્લુકોઝ એકવામાં આવે એક્યુ એકવા એમાંથી સિક્સ ઓ ટુ એકવા બને છે સિક્સ સીઓ ટુ એકવા અને સિક્સ એચ ટુ ઓ એચ ટુ ઓ એટલે કે પાણી લિક્વિડ વધતા ઉર્જા મુક્ત થાય છે ઓ ટુ એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એકવા સ્વરૂપે આમાં બને જો એકવા સ્વરૂપે બને ઓ ટુ ઓક્સિજન એ પણ એકવા સ્વરૂપે આમાં હોય છે વિઘટનની પ્રક્રિયા હવે મિત્રો ઓલું હવે વિઘટન જોઈએ આપણે એ બી એટલે કે એ વધતા બી એ બી બે ભેગી વસ્તુ હોય એમાંથી એ વધતા બી બને છે આપણે જો ઉપર જોયા પેલી સંયોગીકરણની પ્રક્રિયા જોઈ હવે બીજી વિઘટનની પ્રક્રિયા છે સંયોગીકરણ એટલે કે ભેગું થવું સંયોજન થવું વિઘટન એટલે કે છૂટું પડવું અલગ થવું જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં એક જ પ્રક્રિયક તૂટીને વધુ સરળ નીપજ આપતી હોય તેવી પ્રક્રિયાને વિઘટનની પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે આ વિઘટન પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયકો તોડવા માટે ઉષ્મા પ્રકાશ અથવા તો વિદ્યુત સ્વરૂપમાં ઉર્જા જરૂરી છે મેં તો આ વિઘટનની પ્રક્રિયા કરવામાં વચ્ચે કંઈક ઉર્જા અલગથી આપવી જ પડે કઈ કઈ ઉર્જા આવે તો કે મેં તો કાં તો ઉષ્મા એટલે કે ગરમ કરવું પડે કાં તો પ્રકાશ દેવો પડે અને કાં તો વિદ્યુત સ્વરૂપમાં ઉર્જા આપવી પડે દરેકમાં અલગ અલગ ઉર્જાની જરૂર પડતી હોય છે મેં એમાં જેમાં ઉષ્મા આપવામાં આવે ગરમી આપવામાં આવે એને ઉષ્મીય વિઘટન કહેવાય પ્રકાશ વિદ્યુત આપવામાં આવે ને વિદ્યુત વિઘટન કહેવાય પ્રકાશ આપવામાં આવે ને પ્રકાશીય વિઘટન કહેવામાં આવે છે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓનું સમીકરણ ઉષ્મીય વિઘટન જોઈએ જે પ્રક્રિયકોનું વિઘટન ઉષ્મા ઉર્જા દ્વારા કરવામાં આવે છે તેને ઉષ્મીય વિઘટન કહે છે ઉષ્મા એટલે ગરમી દ્વારા ગરમ કરીને જો અહીંયા બર્નરમાંથી ગરમ કરી અને આ બેન બનાવી રહ્યા છે ઉત્કલન નળીમાં મુખને તમારા કે તમારા પાડોશી તરફ ન રાખો આ જે મુખ હોય તેના ઉપરનું તેને તમારા કે તમારી આજુબાજુ પહેલાં વ્યક્તિ તરફ ન રાખો ઉત્કલન નળી બર્નર અને ફોસ્ફરસ સલ્ફેટને તે ગરમ કરે છે ફોસ્ફરસ સલ્ફેટ નાસ્ફોટિકના રંગનું અવલોકન કરે છે અવલોકન જોઈએ તો કે ગરમ કરતી વખતે ફોસ્ફરસ સલ્ફેટ ના આસ્ફોટિકનો રંગ લીલાશ પડતો અથવા તો આછો લીલો હોય છે ગરમ કરતી વખતે કેનો ફોસ્ફરસ ના સ્ફટિકનો રંગ પરંતુ ગરમ થયા બાદ લીલાશ પડતા રંગમાંથી લાલાશ પડતો કથાઈ કલરનો રંગ બની જાય છે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં પહેલાં જોયું હતું કે રંગમાં પરિવર્તન થાય ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય અવસ્થામાં પરિવર્તન થાય ઘન પ્રવાહી વાયુમાં ફેરસ સલ્ફેટના સ્ફટિકને ગરમ કરતાં તેમાંથી પાણી દૂર થાય છે અને સ્ફટિકનો રંગ બદલાય છે ઉપરાંત તે ફેરિક ઓક્સાઇડ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અને સલ્ફર ટ્રાઇ ઓક્સાઇડમાં વિઘટિત થાય છે એટલે કે તે બને છે રાસાયણિક સમીકરણો જોઈ ફેરસ સલ્ફેટ ના સ્ફટિકનું જોવો એફ ઇ એસ ઓ ફોર સેવન એચ ટુ ઓ એસ એટલે કે સોલિડ ઘન પદાર્થ છે ઉષ્મા આપવામાં આવે ગરમી દેવામાં આવે એટલે કે એફ ઇ એસ ઓ ફોર એસ 
सेवन एच टू ओ गैस बने छे। आ सेवन लखेलो है ये प्रक्रिया ने सतुलित करने लखेलू है फोरस सल्फेड सफेद कलर न हो आछो लीला कलर न हो तो फोरस सल्फेड से सफेद कलर ना एफ एस एफ फोर एने हजी वे गरम करता जाओ ए फेरिक ऑक्साइड एफ ई टू ओ थ्री एसओ टू गैस और एसओ थ्री गैस बने आलास पर तो कथाय कलर थाय पे आछो लीलो हो धीमे धीमे सफेद कलर थाय लालास पर तो कथाय रंग न कलर थे आगे जो प्रवृत्ति कैल्शियम कार्बोनेट न उष्मा अपवा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डायक्साइड में थतु विघटन के कैल्शियम कार्बोनेट न उष्मा एट के गरम करवा उष्मात्मा अपवा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बोनेट में थे विघटन की बात करिए तो याद रखो रासायणिक समीकरण समीकरण तमाम याद रखवा है तब धारो तो वीडियो पूरा थाय पी ते बधा समीकरण ने एक अलग पेज में टक सको टेका सको साथ रीतना कैल्शियम कार्बोनेट ने एवं नीचे लगता जाजो सी ए सीओ थ्री सॉलिड है घन पदार्थ है जेने कहम कैल्शियम आ कार्बोनेट उष्मा आप गर्मी आप कैल्शियम ऑक्साइड मे सीओ टू गैस वारा कार्बन डाइक्साइड उत्पन्न थाय उष्मा द्वारा आखू विघटन थू आ प्रक्रिया जो अँ एक वस्तु आम बे अलग अलग वस्तु बैनी विघटन की प्रक्रिया कहवा आ प्रक्रिया विविध उद्योगों में उपयोग में लेती एक अगत्य विघटन की प्रक्रिया है तुम उपयोग सीमेंट बना प्रश्न एम पूछे मित्रों के उद्योगों में उपयोग में लेती अगत्य विघटन की प्रक्रिया रासायणिक समीकरण लखो समझा तो आ प्रक्रिया समीकरण लखवा समझा प्रवृत्ति लेड नाइट्रेट ना पाउडर ने गरम करता कस नड़ी होल्डर होल्डर एट कस नड़ी ने पकड़वा जीव उत्कलन नड़ी बर्नर अने लेड नाइट्रेट उत्कलन नड़ी एट के कस नड़ीज अवलोकन करिए लेड नाइट्रेट है गरम करे अवलोकन एट शू थ तो कि लेड नाइट्रेट ने गरम करता कस नड़ी में कथाय रंग ना धुमा उपर थी धुमा जो अँ जी सको उत्पन्न थे आ कथाय रंग ना मित्रों धुमा उत्पन्न थाय उत्पन्न तत्व तो देखा से आ धुमा नाइट्रोजन डायक्साइड एट के एन टू ओ नो है आ प्रक्रिया में लेड नाइट्रेट नेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डायक्साइड और ऑक्सिजन में मित्रों विघटन थाय मैं तो कॉलेज में आो केमेस्ट्री लैब में प्रेक्टिकल करने जाना हो तरह अलग अलग वस्तु शीखवाड़ता हो एक वस्तु वाने याद आई तो कि जी प्रक्रिया थी जाए पे सूंघवा हो सूंघा में एक एवं वस जैसे कहवा सड़ेला ईंडा जेवी वस खूब खतरनाक वस हो एक बार तब सूंघो एट आ जीवन तमने भूलाई नहीं वस हो प्रक्रिया आखे आखो ईजी प्रयोग हो आखे आखी लेब एक साथ करती हो आखे आखी लेब एवं वस मारे मित्रों वस तक आखी जिंदगी भूलाय नहीं रासायणिक समीकरण जो घना में सुगंध ही आए परंतु जाजा भागे वस ज आती हो क्या तो एसिड की वस आए क्या तो सड़ेला ईंडा जी वस आए आखो एक पेम्पलेट आप लिखो एक आम सड़ेला ईंडा जी वस आए आती हो तो टीक करवा नती हो चोकड़ी मरवा टू पी बी एन ओ थ्री टू एट के आ लेड नाइट्रेट न पी बी एट के लेड नाइट्रेट न एन ओ थ्री उष्मा एट के गर्मी आपो पी बी ओ एट के लेड ऑक्साइड बने ऑक्सिजन साथ ऑक्साइड कहवा पी बी एट लेड फोर एन ओ टू एट के कथाय रंग ना जी वस्तु मे ओ टू एट के ऑक्सिजन वायु अलग दी उत्पन्न थाय नाइट्रोजन ऑक्साइड हो एन ओ टू एन एट के नाइट्रोजन ओ टू एट ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कथाय रंग ना हो एना पी विद्युत विघटन जो है जे प्रक्रियकों विघटन विद्युत ऊर्जा द्वारा करें विद्युत विघटन कहमनी प्रवृत्ति एक प्लास्टिक ना कप लई तना तड़िए बे छिद्रो करो आ छिद्रो में रबड़ना बूच लगवाओ प्लास्टिक ना कप ले नीचे तड़िए बे छिद्रो कर त्या रबड़ना बूच लगवा रबड़ना बूच में कार्बन विद्युत ध्रुव दाखल करो कार्बन की पट्टी अँ कार्बन विद्युत ध्रुव एन विद्युत आपसू आप कार्बन की एवं पट्टी दाखल करवा आ विद्युत ध्रुव ने छ वोल्ट बेटरी साथ जोड़ो के तो छ वोल्ट छ वोल्ट बेटरी साथ जोड़वा है विद्युत ध्रुव पानी में डूबे त रीते कप में भरी दिया विद्युत ध्रुव जो आ विद्युत ध्रुव काला कलर वे देखाय पानी ने अंदर डूब विद्युत 
वहन करतु नहीं विद्युत न अवाहक है शुद्ध पानी विद्युत अवाहक है परंतु आप नर न पानी पीए छ विद्युत सुवाहक है कारण के अंदर थोड़ा मात्रा में क्षार हो विद्युत न सुवाहक हो जय एकदम सचोट शुद्ध पानी ले साव शुद्ध में शुद्ध पानी ले हमेशा विद्युत न अवाहक हो परंतु शुद्ध पानी खाली तमने केमिस्ट्री लैब में मलत हो घर में मलत नहीं थोड़ा घना मात्रा में क्षार हो कारण के वु शुद्ध पानी विद्युत न अवाहक हो जो लिखो ने वु शुद्ध पानी विद्युत न अवाहक हो पानी थी भरेली बे कसनरी लो कार्बन बे विद्युत ध्रुव पर ऊंधी गोटवा बे कसनरी ले कार्बन ध्रुव है एना ऊंधी गोटवा थोड़ा घना प्रमाण में पानी भरेलू तब जी सको विद्युत प्रवाह चालू कर दियो एट के स्वीच चालू कर दियो ऑक्सिजन अँ तक आम देखा जाए कसनरी अँ है ये ग्रेफाइट नो सरियो ग्रेफाइट एट के कार्बन ना सरियो लीधो है तो त्यार्द प्लास्टिक ना कप हाइड्रोजन वायु आ बाजू हाइड्रोजन देखा से रबर न बूज से कैथोड है एनोड कैथोड और एनोड विषे तक ख्याल हो मैं तो सिक्स वोल्ट बेटरी जो रही है स्विच अँ राखेली है विद्युत न विभाजन अवलोकन करिए विद्युत ध्रुव पर परपोटा उद्भवता देखा से अँ परपोटा उद्भवता देखा से एनोड पर परपोटा हसे तो ऑक्सिजन न हसे कैथोड पर परपोटा हसे तो मित्रों हमेशा हाइड्रोजन वायुना हसे उद्भवता देखा से आ पटपटा कसनरी में पानी विस्थापन करे बने कसनरी में एक थटे वायु कद सामन होता नहीं वायु सामन होत नहीं वायु कद सामन होता नहीं पानी विद्युत विभाजन दरमियान एनोड पर ऑक्सिजन और कैथोड पर हाइड्रोजन वायु उत्पन्न थाय सड़ग की मीनबत्ती पास लई जाता ऑक्सिजन सड़क तो नहीं जैसे हाइड्रोजन सड़गे सड़क की मीनबत्ती पास लई जाओ तो ऑक्सिजन सड़क तो नहीं परंतु हाइड्रोजन सड़गे पानी में बे भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सिजन हो पानी में मित्र पानी अणुसूत्रता है एच टू ओ बे भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सिजन हो मित्र ऑक्सिजन होवा कस नड़ी में बे भाग हाइड्रोजन बीजे बाजू कस नड़ी में एक भाग ऑक्सिजन वायु मरे है जटलू हाइड्रोजन मरे एनी एना अर्धु मित्र ऑक्सिजन वायु मरत हो डबल हाइड्रोजन वायु मरे है आ रीते मरता हाइड्रोजन ऑक्सिजन वायु कद के प्रमाण बेजेम एक हो भाग हाइड्रोजन एक भाग ऑक्सिजन ऑक्सिजन जटलू होना करता हाइड्रोजन हमेशा डबल ज मरे आ प्रक्रिया में पानी विघटन थी और हाइड्रोजन और ऑक्सिजन बे वस्तु मरे है रासायणिक समीकरण टू एच टू ओ लिक्विड है टू एच टू टू एच टू गैस है ओ टू ऑक्सिजन जो गैस मे विद्युत द्वारा विघटन थाय हाइड्रोजन गैस स्वरूप ऑक्सिजन गैस स्वरूप मरू और एच टू ओ एट पानी द्वारा प्रक्रिया करी थी क्वेश्चन आपने पीछे जो मैं तमने कीधु तू हम प्रकाशीय विघटन विषे बात करिए तो जे प्रक्रियको विघटन जो प्रक्रिया विघटन प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा कर प्रकाशीय विघटन कहे प्रकाश द्वारा कर प्रवृत्ति एक चाइना एट के चेन्नई मटी डीश लो चाइना डीश एट मित्रों चीनाई मटी हथा ने भरवा वसन हो चीनाई मटी एक डीश लेवा है सिल्वर क्लोराइड लो जो सफेद रंग हो थोड़ी वार चाइना डीश में सूर्य तड़का में मूको मैं तो सिल्वर क्लोराइड लीधो है सफेद कलर चाइना डीश में तड़का में मूको बारी हाथ तड़को पड़े तब जी सको हम मैं तो सूर्य प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड राखोड़ी रंग में रूपांतरित थी और सिल्वर धातु बने जुवे राखोड़ी कलर में राखोड़ी सफेद में राखोड़ी कलर राखोड़ी कलर बनी और सिल्वर धातु बनावे अवलोकन सूर्य प्रकाश में सफेद सिल्वर क्लोराइड रूपांतर राखोड़ी रंग पदार्थ में थाय प्रकाश कारण सिल्वर क्लोराइड नीघटन थी और सिल्वर एट के चांदी क्लोरिन में थाय सिल्वर चांदी और क्लोरिन में रूपांतर थे याद रखे समीकरण टू ए जी सी एल सीएल शू है तो क्या सिल्वर क्लोराइड जो तो क्लोराइड और एजी एट के सिल्वर सूर्य प्रकाश द्वारा सूर्य प्रकाश की हाजरी में तमन आपने प्रक्रिया करवा मैं तो जो पेरा सूर्य प्रकाश लिखू हम टू ए जी एस मे और सी एल टू जी गैस मे आ प्रकाश द्वारा विभाजन थाय ए जी एट के चांदी सिल्वर याद रखो ए जी एट के चांदी सिल्वर एवं रीते सिल्वर ब्रोमाइडन विघटन थाय रासायणिक समीकरण सिल्वर एट के ए जी ब्रोमाइड न बी आर सॉलिड एट के घन पदार्थ है सूर्यप्रकाश द्वारा विभाजन करो प्रक्रिया करा तो ए जी एट के सिल्वर एट के चांदी मरे है ब्रोमाइड बी आर टू जी गैस 
गैस स्वरूप मे प्रकाश द्वारा विघटन थाय नोध सूर्य प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जो संयोजन विघटन थत हो संग्रह काड़ा कलर की शीशी में कर हमेशा आए अगत्य वस्तु याद रखवा जी वस्तु है सिल्वर ब्रोमाइड ना उपयोग श्याम और श्वेत एट के ब्लेक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में थाय ब्लेक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में के उपयोग थे फरी पाचो एम सीक्यू में पूछे एक एक वक्य में पूछे तो सिल्वर ब्रोमाइड ना उपयोग थाय शोषक प्रक्रिया हम हवा आए थे उष्मा शोषक प्रक्रिया उष्मा शोषण करे देवी प्रक्रिया जे रासायणिक प्रक्रिया में निपजना प्रमाण में साथ उष्मा शोषाती हो प्रक्रिया ने उष्मा शोषक प्रक्रिया कहे शोषक एट के शोषव उपर तमाम विघटन प्रक्रियाओं उष्मा शोषक प्रक्रियाओं से जो है प्रवृत्ति बेरियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड मिश्रण करता बेरियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड मिश्रण करवा आ प्रक्रिया उष्मा शोषक होवा प्रक्रिया दरमियान तापमान में घटाड़ो थाय प्रक्रिया दरमियान तापमान में घटाड़ो थाय रासायणिक समीकरण तमु बी एओ एच टू टू एन एच फोर सी एल एट के क्लोरिन साथ शू है आ बेरियम हाइड्रोक्साइड है ओ एच टू एट आ शू है तो एमोनियम क्लोराइड है एन एच फोर सी एल एमोनियम क्लोराइड बी ए सी एल टू एट के बेरियम क्लोराइड टू एन एच थ्री एट के एमोनिया और टू एच टू ओ एट के पानी बने से हाव हाव विस्थापन की प्रक्रिया ए वत्ता बी बी सी बराबर ए सी वत्ता बी वस्तु मे जो कई रीतना जे रासायणिक प्रक्रिया में वु क्रियाशील तत्व ए ओछा क्रियाशील तत्व ने संयोजे वु क्रियाशील तत्व हो तो हमेशा ओछा क्रियाशील तत्व ने संयोजे वे हो अमीर मनस हो गरीब मनस ने मदद कर हमेशा ई एट मित्रों वु क्रियाशील वस्तु है ओछा क्रियाशील तत्व ने संयोजे संयोजन करे हमेशा अमीर मनस हो गरीब मनस ने काम राख का गरीब तो ये अमीर ने काम न राखवा मित्रों एवं रीतना रावण में दूर करे विस्थापन प्रक्रिया कहे प्रवृत्ति एट के उदाहरण रूपे प्रवृत्ति एपी आयन की तन खीली लई और काच पेपर वे घसी ने साफ करो आयन एट के लोखंड ने तन खीली लेवाच पेपर वे साफ कर देवा बे कसनरी ए बीम नाम आप दिया एक कसनरी में एन एक कसनरी नाम बी आप दीद दर कसनरी में कॉपर सल्फेट नावण लो बे कॉपर सल्फेट नावण ले लोखंड बे खीली ने दौरी वे बांधी कॉपर सल्फेट में भरेली कसनरी बी में वीस मिनिट डूबाड़ी राखो तीन सरखाम में एक खीली ने अलग राखो वीस मिनिट बाद बने खीली ने कॉपर सल्फेट रावण में बहार काटो और बने खीली रंग की तुलना बहार काटेली खीली साथ करो जो सको कसनरी उपर थी बे खीली राखी दौरो से कॉपर सल्फेट नावण है लोखंड खीली कॉपर सल्फेट रावण में डूबाड़ेली आयन एट के लोखंड ने खीली है तो कॉपर सल्फेट में रावण में बहार काटेली आयन की खीली हवी हई से पेला शुरुआत में आयन की खीली लोखंड ने खीली हवा कलर हई से प्रयोग पहला तमज प्रयोग बाद आयन की खीली और कॉपर सल्फेट रावण की सरखाम रावण जी वैध हुई कॉपर सल्फेट सरखाम कर सको आयन की खीली ने कॉपर सल्फेट रावण में मुकता खीली कथाई रंग की बने से कॉफी रंग की बने से कथाई रंग की आ दरमियान कॉपर सल्फेट में रावण नो भू भूरो रंग आछो लीलो बन सवण जो भूरो रंग हो आछो लीलो ब रंग बनी जैसे अं आयन की खीली ने कॉपर सल्फेट रावण में डूबाड़ता कॉपर करता आयन वू सक्रिय होवा कॉपर करता आयन वारे सक्रिय होवा कॉपर न विस्थापन करे मित्रों परिणाम आयन सल्फेट बने से जे लीला रंगना होवा रावण ना रंग बदले से याद रखवा समीकरण एफ एट के आयन सी यू एस ओ फोर एट्ल के कॉपर सल्फेट रावण आ सोलिड एट घन पदार्थ है आ एक्वा एट के घट प्रवाही है एफ एस ओ फोर एक्वा मे त्यारबाद कॉपर मे आ प्रक्रिया में आयन कॉपर सल्फेट रवण में कॉपर ने विस्थापी एट के दूर करे आ प्रक्रिया जी है विस्थापन की प्रक्रिया कहमे विस्थापन की प्रक्रिया अन्य उदाहरणों आप जेड एन वत्ता सी यू एस ओ फोर कॉपर सल्फेट वत्ता झींक एट के जेड एन एस ओ फोर झींक सल्फेट कहवा सी यू एट के कॉपर अलग मे पी बी एट के लेड सोलिड है सी यू सी एल टू एट के कॉपर क्लोराइड एम पी बी सी एल टू एट के लेड क्लोराइड बने से कॉपर 
अलग बने सी यू एट के कोपर वट्टा टू ए जी एनो थ्री एट के सिल्वर नाइट्रेड ए जी एट के सिल्वर आपने जुड़े एनो थ्री एट के नाइट्रेड न एक है सी यू एनो थ्री एट के कोपर नाइट्रेड बने ए जी एट के चांदी दूर थाय सिल्वर दूर थाय झिंक लेड ए कोपर करता सक्रिय तत्व है सींक और लेड हमेशा कोपर करता सक्रिय हो याद रखी लो कोपर करता सक्रिय तत्व है तेती ते कोपर संयोजन में कोपर ने विस्थापी एट के दूर करे क्वेश्चन पीछे जो छे हम जो द्वि विस्थापन प्रक्रिया ए बी वत्ता सी डी बराबर ए डी वत्ता बी सी मे जे रासायणिक प्रक्रिया में बे प्रक्रियकों वे आयनों की आप ले थती हो प्रक्रिया ने द्वि विस्थापन की प्रक्रिया कहवा आयनों वे आप ले कंक वस्तु आप कंक वस्तु दव एने आप ले कहवा मित्रों विडियो ने लाइक न करी हो तो चालू वच्चा तो हूँ तमाम कहूँ छूँ जरूर लाइक कर देंजों कारण तुम मेरी मेहनत जी सको के आम सरस रीतना हूँ विडियो बनाव छू चेनल सब्सक्राइब न करी हो तो सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाजो लगे अपना आना विडियो नोटिफिकेशन तमने मैं जो है प्रवृत्ति सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रावण मिश्रण करता बेरियम क्लोराइड नावण धरावती कस नड़ी अँ आप सोडियम सल्फेट नावण धरावती कस नड़ी अँ आप सोडियम सल्फेट नावण आम नाखा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड निर्माण थाय अवलोकन सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ने भेगा कर तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड बी ने भेगा करता बेरियम सल्फेडना अवक्षेपो मे जे सफेद रंगना अवक्षेपो हो रासायणिक समीकरण बेरियम क्लोराइड बेरियम एट के बी ए क्लोराइड एट सीएल टू आ सोडियम क्लोराइड सोडियम एट के सोडियम मित्र तो याद रखो एन ए टू सोडियम सो नो एस एवं कई एवं आत नहीं सोडियम एट के एन ए टू याद रखा सोडियम एन ए टू सल्फेट न एसओ फोर एम बेरियम सल्फेट बी ए एसओ फोर मे सोडियम क्लोराइड एन ए सी एल अलग मे सोडियम क्लोराइड एट मीठू सोडियम क्लोराइड अं बी ए टू प्लस एसओ फोर टू माइनस आयनों वच्चे प्रक्रिया ने कारण बी ए एसओ फोर सफेद अवक्षेपो मे बीजी नीपज सोडियम क्लोराइड मे द्रावण में द्राव्य रहे पानी में अद्राव्य हो सफेद पदार्थ निर्माण थे पानी में अद्राव्य हो द्राव्य न थत हो सफेद कलर पदार्थ निर्माण थे अद्रव्य पदार्थ ने अवक्षेपन कहे अवक्षेपन की प्रक्रिया रासायणिक प्रक्रिया के अवक्षेप उत् करे अवक्षेपन की प्रक्रिया कहे कई अवक्षेप उत्पन्न करने हो अवक्षेपन की प्रक्रिया कहे उदाहरण लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वे प्रक्रिया थी और पोटेशियम नाइट्रेट नीड़ा रंग न अवक्षेप बने पीड़ा कलर आगरपन आ प्रक्रिया जो थी पी बी एट के लेड नाइट्रेट एट के एनो थ्री आ टू तो अपने आप ख्याल जाए सतुलन करने लिखा तुम पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम एट के आयोडाइड एट आई सोडियम एट एन ए पोटेशियम एट के अभी वस्तु आ भूलाई जाए याद रखा एम पी बी आई टू एट के लेड आयोडाइड नावण बने और के एन ओ थ्री अलग बने से पोटेशियम नाइट्रेड अने पीड़ा रंग नाव्य बने पोटेशियम नाइट्रेट के एट्ले पोटेशियम एनो थ्री एट के नाइट्रेट नीड़ा रंग नाव्य बने पी बी एट रेट आई आ एट के आयोडाइड सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ने भेगा करता बेरियम सल्फेट अवक्षेप मे सफेद रंगना रासायणिक समीकरण है बेरियम क्लोराइड बी ए सी एल टू एक वा है एन ए टू एसओ फोर एन ए टू एसओ फोर एट्ले के सोडियम सल्फेट एन ए टू एट के सोडियम एसओ फोर एट के सल्फेट आ एक वा है तमी साथ प्रक्रिया करने की बेरियम सल्फेट बी ए एसओ फोर आ सोलिड है एना अवक्षेपो मे एन ए सी एल एट के सोडियम क्लोराइड मीठू छूटू पड़े एक वा स्वरूप जो हो क्वेश्चन पीछे आप जो छे जो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑक्सीडेशन जे रासायणिक प्रक्रिया दरमियान पदार्थ नक्सिजन मेरे अथवा तो हाइड्रोजन गुमे ऑक्सीडेशन प्रक्रिया कहमें जे प्रक्रिया दरमियान ऑक्सिजन मेरे 
अथवा तो हाइड्रोजन गुमे हाइड्रोजन गुम अथवा तो ऑक्सीजन मरव बे वस्तु याद रखो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया कहमे आ प्रक्रिया अमुक ऑटो मेरवे तेज टू सी यू वता ओटो एट के टू सीओ एम सीयू कोपर है एम सीयूओ एट के सीयू नक्सिडेशन थाय टू एम जी वता ओटू टू एम जी ओ मेग्नेशियम ऑक्साइड बने एम जी एम जी ओ एम जी न रिडक्शन आ एम जी से अमा एम जी ओ थाय एम जी न रिडक्शन थाय आम सीयू है एम सीयू ओ थाय कोपर न ऑक्सीडेशन थाय एम जी है एम जी में एम जी ओ थाय एम जी नक्सिडेशन थाय एच गुम हाइड्रोजन गुम टू एच सी एल एम एच टू और सी एल थे एच सी एल में खाली एच टू थे सी एल टू थी गयु जो एच सी एल में सी एल टू थी गये कि एच सी एल नक्सिडेशन थे हाइड्रोजन गुम है एच टू एस वर्ता सी एल टू एट के टू एच सी एल एस एस भेगो एच है ये गुम दीदो एक एस थी गये कि एच टू एस ऑक्सीडेशन थे कहे एच आ बाजू वो गये एच टू एस नक्सिडेशन थी हम रिडक्शन जे रासायणिक प्रक्रिया दरमियान पदार्थ ऑक्सीजेशन ऑक्सीजन गुम हाइड्रोजन मेरे आम शूत तो ऑक्सीजन गुम मेरे और हाइड्रोजन गुम आम ऑक्सीजन गुम हाइड्रोजन मेरे तेने कहे रिडक्शन सीयूओ वता एच टू एट के एच टू ओ और सीयू अँ जो सीयूओ है त्या ऑक्सिजन अँ सीयू साथ गुम दीदो है सीयू एक थी गयु एट के सीयूओ न रिडक्शन थे एच टू ओ एच टू वत्ता सी एल टू आ बंद प्रक्रिया करो तो टू एच सी एल मे एट एच तम थी गय हाइड्रोजन मेरव एट के एच सी एल टू मे एच सी एल थी एट के मित्रों सी एल टू न रिडक्शन थी ते जी सको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हज बाकी रही गयु एट हम तीज एवं है रेडॉक्स रेडॉक्स एट शू थ रासायणिक प्रक्रिया दरमियान एक प्रक्रियक ऑक्सीडेशन पा है जय बीजो प्रक्रियक रिडक्शन पा है एक प्रक्रियक ऑक्सीडेशन पा है एट के का तो ऑक्सिजन मेरे और हाइड्रोजन गुम बीजो प्रक्रियक रिडक्शन पा है एट के ऑक्सिजन गुम हाइड्रोजन मेरे है आ प्रक्रिया ने ऑक्सिडेशन रिडक्शन प्रक्रियाओं अथवा तो रेडॉक्स प्रक्रिया कहमे रेडॉक्स प्रक्रिया जो जो हाँ मित्रों एक प्रक्रियक ऑक्सिडेशन करे ऑक्सिडेशन ऑक्सीडेशन और एक प्रक्रिया रिडक्शन करे ऑक्सीडेशन में शू थ ऑक्सिजन मेरे हाइड्रोजन गुम एक रिडक्शन में शू थक्सिजन गुम हाइड्रोजन मेरे तेवी सीयूओ वता एच टू एट के एच टू ओ पा कोपर बे अलग थी गया सीयूओ है एम खाली सीयू थी जो खाली सीयूओ में अँ खाली सीयू मरु आ सीयूओ न रिडक्शन थी बराबर है बीजू एच टू है एम अँ जो ऑक्सिजन मेरे एच टू ओ थी एट एच टू में एच टू ओ ऑक्सिजन साथ जोड़ाई गयो एट के एच टू नक्सिडेशन थी आम ऑक्सिजन गुम है एट के रिडक्शन थी जेड एन ओ वता सी एट के जेड एन वता सी ओ मे जेड एन ओ ऑक्सिजन साथ है अँ ऑक्सिजन गुम एट के जेड एन ओ नीडक्शन थे अँ सी में सीओ भेगा थी ऑक्सिजन साथ भरी गयो ऑक्सिजन तीन संकड़ाई गए एट सी नक्सिडेशन एम प्रवृत्ति एक ग्राम कोपर ने भूको चाइना देश में लई गरम करने क्वेश्चन तो पी आप जो छे हाँ मित्रों एक वस्तु नवी वस्तु आई एक प्रवृत्ति एक ग्राम कोपर ने भूको लई चाइना देश में गरम करते अवलोकन कोपर भूका सपाटी पर काला रंग कोपर ऑक्साइड ना पर जामी जाए आ कोपर ना भूको है चाइना डीश में लई गरम करो चाइना डीश में एट के चिन्नाई मटीवाड़ी जी डीश हो अपने अथा भरी छे जूनी बदनी हो चिन्नाई मटीवाड़ी हो डीश पे डीश में लेवा है कोपर ना भूको गरम कर तो कोपर भूका सपाटी पर काड़ा रंग कोपर ऑक्साइड ऑक्सिजन साथ प्रक्रिया हवान ऑक्सिजन साथ प्रक्रिया कर ऑक्साइड बनावे एट मित्र कोपर ऑक्साइड ना पद जामी जाए रासायणिक प्रक्रिया सूत्र जो है टू सीयू वता ओ टू सीयू एट कोपर ओ टू एट ऑक्सिजन साथ प्रक्रिया करे और सीयूओ एट के कोपर ऑक्साइड बनावे आ टू और आ टू तो सतुलन में लखेला है रोजिंदा जीवन में थती ऑक्सिडेशन प्रक्रिया ऑक्सिजन साथ प्रक्रिया था ऑक्सिडेशन प्रक्रिया कहवा हाइड्रोजन 
ऑक्सीजन गुमा तो ऑक्सीडेशन कहते हैं क्षारण जय धातु पर आसपास पदार्थों जम के भेज एसिड वगैरह ना हूमल थे तरह तम क्षयन थे कहवाये आ प्रक्रिया ने क्षारण कहते शू क्षारण हमें तो उदाहरण अमुक जो लोखंड की नवी वस्तुओं चलकाटवाड़ी हो परंतु के समय बाद लालच पड़ता कथाए रंग पाउडर आवरण जामी जाए टूंक में अपनी सादी भाषा में कही तो काट ला जाए ऑक्सिजन साथ प्रक्रिया कर तो आने ऑक्सिडेशन प्रक्रिया कहमें आ प्रक्रिया ने साम्य रीते लोखंड काटव एम तरीके ओर चांदी पर लागत काड़ा कलर स्तर तांबा पर लागत लीला रंग स्तर आक्सिडेशन प्रक्रिया उदाहरण आ ऑक्सिडेशन प्रक्रिया गैरलाप तो साधन ने कारण लोखंड वस्तु जेवी के मोटर कार भागों पुल लोखंड पाटा जहाज वगैरह नुकसान थाय काट लगे लोखंड क्षारण एक गंभीर समस्या है दर वर्षे नुकसान पाला लोखंड ने बदलवा मोटो खर्च आए हम तम उपाय शू हो तो कि लोखंड की सपाटी पर रंग लगवा मित्रों लोखंड की कईपण सपाटी पर रंग लगाड़ दिए एट हवा ऑक्सिजन साथ प्रक्रिया कर सके नही मित्रों लोखंड सड़िया हो एनी रंग लगाड़ी दे तो ऑक्सिजन साथ भरी सके नहीं ऑक्सिजन साथ प्रक्रिया कर सके नहीं ऑक्सिजन संपर्क में ज ना तो ऑक्सिजन साथ प्रक्रिया थानी नहीं रंग लगाड़े तना लोखंड हवा संपर्क थत नहीं पर लोखंड वस्तु लांबा समय सुधी सुरक्षित रहे काट लगता नहीं एना पी खोरापण ज़्यादा तेल अथवा तो चरबी ऑक्सिडेशन थे तरह खोरू थी जाए आप कहीं ना कि आ वस्तु खोरी थी गेली है बगड़ी गेली है स तथा स्वाद बदलाई जाए आ प्रक्रिया ने खोरापण अथवा तो खाद्य पदार्थों में स्वास्थ्य मेट नुकसानकारक है उदाहरण चिप्स बनावा वाला चिप्सन ऑक्सिडेशन तत्व अटक बेग में नाइट्रोजन जो निष्क्रिय वालू भरे मित्रों तक ख्याल हो बालाजी वेफर पेकेट लियो तो आपने एम कही कि वेफर करता तो हवा वारे यवा जरूरी है शू काम तो मित्रों हवा कई है तो नाइट्रोजन हवा है और नाइट्रोजन हवा निष्क्रिय हवा है एट वेफर है य नाइट्रोजन वायु साथ कहींप प्रक्रिया कर सकती नहीं तो लाबो समय सुधी तम जलवाई रहे थे टकी रहे उपाय उपाय शू चरबीयुक्त तेली खोराक में ऑक्सीडेशन ने प्रतिकार करे ते पदार्थों एट एंटी ऑक्सीड ऑक्सीडंट उमर सा रीते हवा चुस्त बंद पात्र में खोराक राखवा ऑक्सिडन धीमो थे चुस्त बंद पात्र में एरटाइट डब्बा में राखो तो ऑक्सिडेशन धीमू थाय मित्रों आलू कीधु तू कि पदार्थों एंटी ऑक्सिडंट उमर नाइट्रोजन उमरो उदाहरण जुं मित्रों आनी ज आप पाठ पूर्ण थाय आशा रखू चु कि आप सबने खूब मजा आई हे मजा आई हो तो विडियो लाइक करो चेनल ने सब्सक्राइब न करी हो तो सब्सक्राइब कर बे लाइकन दबाओ तथा आ वीडियो ने तम मित्रों परिवार दोस्तों सुधी जरूर शेर कर सको फरी मलसू एक नवा विडियो साथ फरी पता जो बब्बई जय हिंद मंदिर मैं तब आज धन्यवाद आखो विडियो जो है तो लाइक करता जाओ केव लगे कॉमेंट करता जाओ बीजा तमाम मित्रों ने रेफर जरूर थी कर दियो धन्यवाद